Vamos a recibir a Nuestra Señora de San Juan, que viene a presidirnos esta celebración.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María. a nuestra Madre del Cielo. ¡Viva María! ¡Viva María!
si por favor lo puede quitar al dueño que tiene el dron si lo puede quitar por favor gracias
la paz esté con ustedes para disponernos a celebrar estos sagrados misterios le pedimos a nuestra madre nuestra señora de San Juan de los Lagos que nos alcance la gracia de arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y que nos alcance la gracia también de confiar siempre en la infinita misericordia de Dios nuestro Padre a quien pedimos perdón Hermanas y hermanos, bienvenidos a este santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en esta fiesta solemne, después de un par de años en que por la pandemia no habíamos podido realizar una celebración de esta magnitud, el Papa Pío XII definió el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen diciendo que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, al terminar su vida mortal. Este gran misterio de la fe constituye para los seres humanos una prenda de esperanza y una promesa de resurrección. Dispongámonos entonces a participar plena, gozosa y activamente en la Santa Misa. En el nombre de ese Dios que nos ha convocado, en el nombre de nuestro administrador apostólico, don Jorge Alberto Cavazos Arispe, arzobispo de San Luis Potosí, que desafortunadamente por su tarea que debe desempeñar como tal en aquella hermana diócesis, le da la bienvenida al eminentísimo señor cardenal, don José Francisco Robles Ortega, arzobispo metropolitano de la provincia de Guadalajara. Junto con él, a los señores obispos, el arzobispo Raúl Gómez González, arzobispo de Toluca, a Monseñor Felipe Salazar Villagrana, obispo emérito de aquí de nuestra diócesis, a Monseñor Juan Navarro Castellanos, Obispo Emérito de Tuxpan, Veracruz. Su presencia entre nosotros es sin duda una garantía de la comunión eclesial. Su presencia también nos invita a seguir recorriendo este camino de sinodalidad que la Iglesia nos exhorta a realizar y en nuestro caso, tomados de la mano de María Santísima, a quien contemplamos hoy en su asunción a los cielos. Con la alegría de los hijos de Dios, expresamos nuestro agradecimiento a nuestros señores obispos, a los sacerdotes de aquí de nuestra diócesis y quienes nos visitan, a los laicos, a todo el pueblo santo de Dios, que peregrina en nuestra república o fuera de sus límites. Nos congregamos en este espacio geográfico, físico, virtual, pero sobre todo espiritual, desde donde partimos en nuestro camino al encuentro del Padre. Expresamos nuestro gozo con un fuerte aplauso. Para disponernos a participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos para que merezcamos participar de su misma gloria por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Las lecturas del Nuevo Testamento nos ayudan a contemplar a María, la que llamamos dichosas en todas las generaciones, como la mujer vestida del sol, que refleja la luz de Cristo, que es el vencedor de la muerte y del pecado. Pongamos atención. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies Y con una corona de dos estrellas en la cabeza Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto pero apareció también en el cielo otra figura un enorme dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera La mujer dio a luz un hijo varón Destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono Y la mujer huyó al desierto A un lugar preparado por Dios Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Pasando por atrás. 
lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen ha hecho sentir el poder de su brazo dispersó a los de corazón altanero destrozó a los potentados y exaltó a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. 
Palabra del Señor. Señor Jesús. Hermanos obispos, hermanos presbíteros, hermanas, hermanos, muy amados todos en Jesucristo nuestro Señor. Por motivo de la pandemia, ya lo sabemos, no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos como estamos hoy presencialmente en torno a nuestra Madre. Pero estamos seguros de que en este tiempo nuestra Madre, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, no ha dejado ningún momento de mirarnos, de ofrecernos su amor de Madre, de hacernos las caricias de ternura y de misericordia que ella toma de su Hijo Jesucristo. María no ha dejado de ver nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestra enfermedad, la muerte, nada. Porque una madre no puede, sencillamente no puede desentenderse de sus hijos ahora que nos es posible volvemos para festejarla para felicitarla para contemplarla en su asunción a los cielos donde se encuentra junto con su hijo Jesucristo en la gloria para siempre repasemos queridos hermanos ¿por qué María mereció mereció estar en cuerpo y alma en el cielo? ¿por qué? ¿saben por qué? porque a ella Dios la hizo criatura especial la hizo limpia de todo pecado desde su concepción. Y era lógico, porque de ella Dios tomaría carne, tomaría sangre, para que Jesucristo, el Hijo único de Dios, se hiciera verdadero hombre como nosotros. María fue hecha por gracia, una criatura especial para que por ella nos viniera nuestro único Salvador y Señor Jesucristo María puso todo su ser toda su persona todo lo que ella tenía y era lo puso al servicio de la venida la encarnación de Jesucristo nuestro Señor cuando le fue anunciado le fue anunciada esta vocación ella sencillamente dijo yo soy la humilde sierva del Señor cumplas en mí lo que me acabas de decir le dijo al ángel 
María puso todo su ser, toda su persona al servicio del Hijo de Dios para que se hiciera hombre y para, para que naciera de ella como nuestro Salvador. María acompañó a Jesús en su infancia, en su adolescencia, en su juventud. María siempre estuvo con Él. Hasta el último momento de su existencia, cuando estaba para expirar en la cruz, al pie de la cruz estaba María. María es la criatura especial que más, que más colaboró con su Hijo Jesucristo en la obra de nuestra salvación. Por eso es natural que ella merezca ser la primera en disfrutar el fruto de la salvación, de la redención que mereció Jesucristo para todos, para todos los hombres y mujeres. María es la primera que disfruta de los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, según la primera lectura de la Palabra de Dios que escuchamos, María aparece una mujer resplandeciente con una corona de doce estrellas y la luna bajo sus pies y a punto de dar a luz. Una mujer luminosa, una mujer gloriosa, una mujer llena, llena de la presencia de Dios hecho hombre en sus entrañas y junto a esta figura de mujer hermosa y luminosa aparece otra figura la figura de un dragón que acecha que espera que la mujer dé a luz en este caso la Santísima Virgen para devorar a su hijo este dragón personifica todas las fuerzas del mal. El mal presente en la historia, el mal presente en nuestras vidas. El dragón significa toda la fuerza del mal que nos acecha, que nos amenaza. Pero el Hijo de esta mujer, el Hijo de la Santísima Virgen, Jesucristo nuestro Señor, venció con su muerte, con su muerte. Aparentemente cayó en las garras del dragón, murió, Jesucristo murió. Pero Jesucristo resucitó, resucitó eh, y eliminó para siempre las fuerzas del mal Cristo nuestro Señor venció la muerte venció el pecado venció todas las fuerzas del mal y María por la resurrección de su hijo por la victoria de su hijo participa en primer lugar de este triunfo de esta victoria, de esta gloria. Y por eso fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. En síntesis, hermanas y hermanos, no podemos separar la persona de María de su Hijo Jesucristo. María es quien es porque Dios la eligió para que nos diera a luz a Jesucristo. Todavía más, María, criatura especial, es una criatura nuestra, de nuestra raza. Por eso también ella nos representa a nosotros, nos representa como humanidad, pero nos representa 
como discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la primera discípula, la primera que supo escuchar a Dios, la primera que supo obedecer a Dios, la primera que, pu que puso su vida al seguimiento de Dios en su Hijo Jesucristo. Nos dice el Evangelio que María, todo lo que pasaba a su Hijo Jesús, ella lo guardaba en su corazón y lo meditaba, le daba vueltas y descubría, descubría que en ese Hijo estaba toda la presencia de Dios y por eso ella se puso al seguimiento, se puso a la escucha, se puso a la obediencia y por tanto no podemos separar a la Santísima Virgen María de la comunidad de la iglesia, de la comunidad de los hermanos y hermanas. No podemos separar a María del pueblo de Dios. María está íntimamente unida a Jesucristo y a su obra, pero igual María está íntimamente unida a la iglesia, a la comunidad de discípulos y discípulas de su Hijo. Por tanto, hermanos y hermanas, al celebrar a María en su asunción a los cielos, no celebramos su lejanía. Ella se alejó y se deshizo de nosotros. No, celebramos más bien su más profunda cercanía, porque está en la intimidad de Dios, en el misterio de Dios. Por eso María puede estar más cerca que nunca de nosotros sus hijos. Y al mismo tiempo que intercede, al mismo tiempo que nos acaricia, al mismo tiempo que nos consuela, al mismo tiempo que nos mima como mamá, como madre, María nos enseña, como miembro de la iglesia, nos enseña a que aprendamos a escuchar a Dios. ¿Qué nos dice Dios? A que aprendamos a obedecer a Dios. Y nos enseña a que vivamos en el seguimiento de su Hijo Jesucristo. No puede la iglesia ir por su lado y Jesucristo y María por otro lado. No, el único camino es Jesucristo. Lo ha seguido María como miembro de la iglesia en primer lugar y nosotros tenemos que seguir ese único camino, el único camino de la salvación. Ella ya llegó a la meta, ella ya llegó a la gloria, pero ella quiere que todos sus hijos e hijas, todos y cada uno, lleguemos también allá. Por eso no podemos perder el camino. No podemos perder la meta. Y esta fiesta nos recuerda las dos cosas. La meta es alcanzar la vida plena de Dios. Pero el camino, el único camino, es la escucha, la obediencia y el seguimiento a Jesucristo. Contemplemos a María, hermanas, hermanos. Felicitemos a nuestra Madre, elevada al cielo en cuerpo y alma. Festejémosla. Pero regalémosle, démosle, démosle un regalo, el regalo que ella más aprecia. ¿Saben cuál es el regalo que María más aprecia de nosotros, sus hijos? El que hagamos lo que su Hijo nos mande. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? María le dijo 
a los siervos, hagan lo que mi hijo les diga. Festejemos a María, regalemos a María dándole ese gozo de ser nosotros discípulos fieles, seguidores de su Hijo. Y algo más, si vamos a ser, si somos discípulos fieles, seguidores de su Hijo, vamos a ser inmediatamente, vamos a comenzar a ser verdaderos misioneros de Jesucristo. El que vive en el seguimiento fiel de Jesucristo, al mismo tiempo que lo sigue, al mismo tiempo que lo ama, se convierte en un mensajero de Jesucristo, uno que anuncia a Jesucristo, uno que da a conocer a Jesucristo a los demás, uno que transparenta con su propia vida la fe de Jesucristo. Eso somos en la iglesia y María nos lo enseña, a ser discípulos y a ser misioneros discípulos misioneros de Jesucristo eso somos en la iglesia y el camino ya lo sabemos es Jesucristo y solamente lo recorremos de manos de María y de manos de entre nosotros hermanos y hermanas el camino se recorre más fácilmente si vamos de la mano si vamos juntos si vamos sosteniéndonos unos a otros, si vamos alimentando la esperanza unos de otros, si nos vamos fortaleciendo con nuestro testimonio unos a otros. En este momento de nuestra patria, en este momento de nuestro mundo, lo que más necesitamos es hermanarnos, no pelearnos, no vernos ni tratarnos como desconocidos y enemigos. Necesitamos reconocernos como lo que somos. Somos hermanos. Y solo la vivencia de esta realidad de ser hermanos va a acabar con la violencia. Mientras no nos asumamos y nos reconozcamos como hermanos, la violencia va a seguir y cada vez más cruel. Porque tras detrás de cada acto de violencia se alimenta y se fortalece un deseo de venganza y de poder necesitamos superar esa dinámica de enfrentamiento de odio, de deshacernos unos a otros y necesitamos vernos con serenidad como lo que somos hijos de Dios, de la Santísima Virgen y como verdaderos hermanos. Vamos a poner sobre el altar nuestro deseo de felicitar a María, de festejar a María, de regalar a María. Vamos a poner nuestros deseos sobre el altar y vamos a poder a poner sobre el altar nuestras necesidades las que traemos en lo personal, en lo familiar, pero también las que tenemos como, como país. Y que ella, nuestra madre, interceda. Que ella, llevada al cielo y en, cuer en cuerpo y alma, nos llene de esperanza y nos llene de alegría. Amén. Quienes están sentados se ponen de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor que en el día de hoy ha querido ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de los ángeles y de los santos y pidámosle que escuche nuestra oración. Para que por la intercesión de María, Virgen Poderosa de la Iglesia, guiada por el Papa Francisco y todos los obispos, especialmente los que nos acompañan en esta asamblea litúrgica, de testimonio de unidad y de caminar juntos en el anuncio del Evangelio. Oremos. Por intercesión de María Asunta a los Cielos, escúchanos, Señor. Para que por la intercesión de María, trono de sabiduría, los gobernantes, especialmente los de nuestro país, tengan como prioridad la dignidad de las personas, y encaminen sus decisiones hacia la justicia, la reconciliación y la paz entre todos. Oremos. Por intercesión de María, asunta a los cielos, escúchanos, Señor. Para que por la intercesión de María, Madre de Misericordia, los pecadores puedan obtener el perdón de sus culpas, los enfermos consigan la salud, los tristes recuperen la alegría, y los peregrinos regresen sanos y salvos a sus hogares. Oremos. Por intercesión de María Asunta a los Cielos, escúchanos, Señor. Para que por la intercesión de María, auxilio de los cristianos, las familias de nuestro país vivan en la unidad y la concordia para vencer el egoísmo, el individualismo, la violencia, la ausencia de valores y en fraternidad superemos las adversidades. Oremos. Por intercesión de María Asunta a los Cielos, escúchanos, Señor. Para que por la intercesión de María, Puerta del Cielo, todos los que estamos participando en esta Santa Misa, en la solemnidad de su Asunción Gloriosa, anhelemos participar de esa vida eterna que se nos ha prometido y vivamos continuamente la caridad que nos une a Jesucristo y su proyecto redentor. Oremos. Por intercesión de María, Asunta a los Cielos, escúchanos, Señor. Dios nuestro que constituiste a la Madre de tu Hijo, Madre y Reina nuestra, escucha nuestra oración y haz que ayudados por la intercesión de María, participemos un día de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. En este momento van a pasar nuestros hermanos seminaristas a la plaza principal a recoger la ofrenda material que vamos a presentar aquí en nuestra celebración eucarística y aquí en el atrio van a pasar nuestras hermanas religiosas. Ellos son los únicos autorizados que recogerán la colecta de esta celebración. Que Dios les pague.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa y por intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con Jorge Alberto, administrador apostólico de esta diócesis, con mis hermanos obispos, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de un mismo Padre, hermanos, entre nosotros nos damos un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les pedimos que este momento para distribuir la Sagrada Comunión guardemos mucho orden y respeto. Los ministros de la comunión, acompañados con un edecán que trae una pancarta señalando en dónde se va a distribuir la comunión, bajarán a la plaza principal y se distribuirán también por el atrio de catedral y en el interior de la catedral misma. Entonces, por favor, ayúdenos para hacerles espacio para que puedan avanzar entre ustedes y acérquense a ellos para recibir la comunión. La comunión se distribuirá en la mano y les pedimos pues que seamos muy conscientes para que estemos bien preparados y vamos a comulgar. Hagamos pues este momento con mucho respeto. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
entusiasmo y valentía para predicar tu Evangelio a todo el mundo. acercarse a ustedes si en algunos lugares faltan de distribuir la comunión por favor levanten su mano para que los ministros lleguen a ustedes
Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que Dios, cuya providencia amorosa, quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Se dará en este momento la bendición con la bendita imagen de Nuestra Señora de San Juan. Preparémonos para recibirla con mucho gozo y con mucho amor. Les pedimos por favor que cierren sus paraguas y sus sombrillas para que todos puedan participar de esta bendición. En dirección hacia la plaza principal, dará la bendición el señor Cardenal don José Francisco Robles Ortega. En dirección hacia el atrio de la Basílica, dará la bendición el señor Arzobispo Raúl Gómez. En dirección hacia la fachada principal de la Catedral Basílica, dará la bendición Monseñor Juan Navarro. Y en dirección hacia la Casa de la Cultura, dará la bendición Monseñor Luchini, que nos acompaña de la Anunciatura Apostólica.
Dios. Cantemos a nuestra madre. ¿Quién es esa estrella? Que a los La Virgen María. Una vez más, con más fuerza. ¿Quién es esa estrella que a los hombres guía? La reina del cielo, la Virgen María. ¡Que viva la Virgen de San Juan de los Lagos! ¡Viva! ¡Que viva nuestra madre! Que viva nuestra reina ¡Viva! Que viva Cristo Rey ¡Viva! Damos un fuerte aplauso Oh María, Madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y llevadme a la patria celestial amparadme y llevadme a la patria nos disponemos para recibir la bendición La recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Que viva la Virgen de San Juan! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de San Juan! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de San Juan! ¡Viva! ¡Damos un fuerte aplauso! ¡Viva! Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Una vez más, adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, Adiós, adiós, adiós. Nos consagramos a la Virgen Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como hijo y siervo tuyo. Amén. Contigo voy, Madre pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma estará segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esperemos este momento de gozo en que será entronizada de nuevo en este su trono, en esta Catedral Basílica Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Presentemos ante ella nuestras necesidades, las necesidades de tu familia, de nuestro pueblo, de nuestro país. Pidamos por el don de la paz. Pidamos por vivir en un país con seguridad, con oportunidades para todos. Que ya nuestra Madre Santísima interceda por nosotros. ¡Que viva la Virgen de San Juan! ¡Viva! ¡Que viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Que viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! Le damos un fuerte aplauso. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. 
contigo por el camino, Santa María va. Todos, ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven, aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Cantamos todos. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Que viva la Virgen de San Juan, que viva nuestra Madre, que viva la Reina del Cielo. Que viva la reina de los peregrinos ¡Viva! y que viva Cristo Rey. ¡Viva! Le damos un fuerte aplauso.